1 plus 1 równa się 3. I nie jest to błąd matematyczny. Jest to działanie, które ma zobrazować, czym jest i czym powinno być partnerstwo. Czym powinna być współpraca. Partnerstwo zawsze przynosi ze sobą jakąś wartość dodaną. Zawsze powinno być czymś więcej niż prostą sumą całości. Współpracować możemy na wielu płaszczyznach. Współpracować mogą ze sobą zwykłe, pojedyncze osoby. Współpracować mogą też organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, czy też przedsiębiorstwa prywatne. Współpracować w końcu mogą też ze sobą także kraje, także państwa, czego najlepszym przykładem może być Unia Europejska. My chcemy opowiedzieć o jeszcze innym rodzaju współpracy. O współpracy, o partnerstwie pomiędzy wioskami, pomiędzy miastami, pomiędzy regionami. Tego typu partnerstwo w polityce europejskiej nosi nazwę twinningu, współpracy partnerskiej, współpracy bliźniaczej. Za chwilę postaramy się pokazać, że 1 plus 1 naprawdę może równa się 3. Współpraca miast i gmin bliźniaczych ma miejsce w Europie od kilkudziesięciu lat. Została zapoczątkowana tuż po II wojnie światowej, gdyż szukano sposobów na to, jak włączyć zwykłych obywateli, społeczności lokalne w odbudowę tego, co zniszczyła wojna. W 1951 roku powołano instytucję do stymulowania tego typu współpracy – Radę Miast Europejskich, która od 1984 roku działa pod zmienioną nazwą – Rady Miast i Regionów Europy. Proste. Potencjalnych partnerów musi łączyć przysłowiowy wspólny mianownik. Na przykład chęć promocji turystyki górskiej, albo problemy wynikające z podobnej struktury etniczno-demograficznej, położenie na terenie o wysokim bezrobociu, lub wyzwania związane z digitalizacją cennych zasobów. Warto zaznaczyć, że twinning to przede wszystkim długotrwałe zobowiązanie między partnerami, a nie krótkotrwałe projekty partnerskie. Współpraca partnerska ma przetrwać zmiany przywództwa politycznego, czy też przejściowe kryzysy jednego lub drugiego partnera. Ważne jest, by była poddawana regularnej ocenie, po to, by sprawdzić, czy zawiązane partnerstwo jest wciąż żywe i realizuje założone cele. Współpraca między miastami i gminami realizowana jest na wielu płaszczyznach, m.in. gospodarczej, kulturalnej, społecznej. Duże znaczenie we współdziałaniu ma współpraca interpersonalna, czyli staże, wymiana urzędników, szkolenia, seminaria. Niektóre kierunki współpracy mają pewną specjalizację, np. głównym celem są kontakty gospodarcze albo współpraca w dziedzinie ochrony środowiska. Aby ułatwić miastom i regionom znalezienie najlepszego dla siebie partnera, Rada Miast i Regionów Europy utworzyła specjalny, dedykowany do tego celu portal www.twinning.org, który dostępny jest także w języku polskim. Na serwisie tym można znaleźć najlepszego dla nas partnera. Istnieje także możliwość przedstawienia swojej własnej oferty. Komisja Europejska aktywnie wspiera współpracę bliźniaczą, czego wyrazem mogą być chociażby programy, fundusze unijne przeznaczone właśnie na realizację tego typu działań. Polskie miasta, regiony i gminy prowadzą intensywną współpracę z regionami, miastami w całej Europie. Warto podać przykłady kilku takich inicjatyw, które mogą posłużyć za przykłady dobrych praktyk. Nowy Targ współpracuje ze słowackim Kierzmarkiem już ponad dekadę. Wśród licznych wspólnych projektów dwa zasługują na szczególną uwagę. Pierwszy to uruchomienie w telewizjach kablowych kanału informacyjnego promującego oba miasta, a drugi to stworzenie książki kucharskiej 
prezentującej kuchnię regionalną Nowego Targu i Kierzmarku. Miasto Kraków współpracuje intensywnie z kilkunastoma miastami partnerskimi rozsianymi po całej Europie. Ciekawie inicjatywy podejmowane są m.in. z Bordeaux i Mediolanem. Udział w targach, wspólne wystawy, pokazy filmów czy wymiany młodzieży. Kraków aktywnie wspomaga swoje miasto bliźniacze na wschodzie, Lwów. Niedawno wsparto je darami, gdy miasto zostało dotknięte przez epidemię grypy. Co stanowi płaszczyznę porozumienia? Z jednej strony jest to realizacja wspólnego, ważnego dla partnerów tematu. Podobny rodzaj organizacji, np. wioska, miasto, gmina. Podobne doświadczenie i praktyka działania. Zidentyfikowanie problemu podobnego rodzaju oraz praca na rzecz podobnej grupy docelowej. Jakie są najważniejsze cechy udanego partnerstwa? Po pierwsze, właściwe wykorzystanie potencjału poszczególnych partnerów. Wymiana informacji między partnerami. Wspólna wizja oraz cele partnerstwa. Odpowiedzialność członków za partnerstwo i ich zaangażowanie. Otwartość na innych partnerów oraz tworzenie efektu synergii, w którym 1 plus 1 równa się 3. 1 plus 1 równa się 3. Planując partnerstwo, powinniśmy zawsze mieć z tyłu głowy to proste działanie. Powinniśmy tak konstruować i ustalać ramy naszej współpracy, by przynosiła ona zawsze jakąś wartość dodaną, a nie była prostą sumą całości. Bo partnerstwo to także obowiązki. I gdyby 1 plus 1 równało się 2, to jaki byłby sens współpracy? Działajmy razem. To my, obywatele, jesteśmy Europą. Dziękujemy za uwagę. Marzena Milanowska i Bartosz Kosiński.